ಆ ಶರಣರ ನುಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಡೆಗೀಲಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಕ ಕವಚವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೇರೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನುಡಿ ಮುತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗದಿರಲಿ ಅಂತ ಆ ಮಂಗಡವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ತಡೀತಾ ಇವೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಓಲೆಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಓಲೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಓಲೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಲೆ ಮರದ ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಓಲೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಆ ಓಲೆ ಗರಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರ ಕಾವ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಶರಣರ ವಚನದ ಸುಳ್ಳುಡಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸುಳ್ಳುಡಿಯು ನರಗೊಳಿಯ ತೊಡೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕಾಣ ನಿನ್ನ ಶರಣರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಚನಕಾರ ಆ ಓಲೆ ಗರಿ ಯಾವ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಆ ಓಲೆ ಗರಿಯನ್ನ ಸಣ್ಣಗೆ ಸುರುಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಓಲೆ ಗರಿ ಹೋಯ್ತು ಓಲೆ ಗರಿ ಬದಲು ಓಲೆ ಬಂತು ಅದು ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ಆಯ್ತು ಅದರ ಮೂಲ ರೂಪ ನಮಗೆ ಮರ್ತೇ ಹೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂತಿದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಓಲೆ ವಾಕ್ಯ ಓಲೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆದಿತ್ತು ಇವತ್ತು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಓಲೆ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಓಲೆಕಾರ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಗಾಯಕ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳಿಂದ ರಾಗಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಪಭ್ರಂಶ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಒಂದು ಅಪಸ್ವರ ಅವರ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಂಠ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಸ್ವರಶುದ್ಧಿ ಲಯಶುದ್ಧಿ ಭಾಷಾಶುದ್ಧಿ ಅರ್ಥಶುದ್ಧಿ ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧಾತ್ಮವಾದ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ತರುಣ ಗೆಳೆಯ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿ ಸದಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಹಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತು ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನ್ಮಿಸಿದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಅವರ ಜನ್ಮನಾಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಂದೇಹಗಳಿವೆ ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ನೇಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೆಸರಾಂತವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಗಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಕೊಡೋ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ತಾನು ಪಡೆಯುವ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ತಾನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅವನು ಹೆಸರಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೆಸರಾಂತ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕವಿಯ ಹೆಸರು ಇಡಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗ್ತಾನೆ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕರು ಮತ್ಯಾವ ನಾಯಕರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ
ಪುರಂದರ ದಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಂದರ ಗಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಾಸನಾಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಆಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಹೆಸರು ಅವರ ಸ್ಥಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೃಹಭಂಗದ ಮೊದಲ ಕವಿ ಆತ ಮನೆ ಇಲ್ಲದವ ನಿಜವಾದ ಅನಿಕೇತನ ತೋನು ಪಡೆದು ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಹಾಗು ನೀ ಅನಿಕೇತನ ನಿಕೇತನವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಡ ಅಂತ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ ಆದರೂ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಶ್ಲೇಷಿಯನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೇಷಿಯನ್ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಂದ್ರ ದಾಸರು ಒಬ್ರು ಅವರ ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಹೇಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕುರ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯ ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದರೂ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಕುರ್ಚಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಚೇರ್ಮನ್ ಇದು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಆತ ಬಂದಿತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಬೀದಿ ಕವಿ ನನ್ನ ಕರೆದಿತ್ತು ಮನೆ ಕವಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಥ ನಿಷ್ಠೆ ಆತನಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದವ ಬೇರೇನು ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟವರಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಆದವರು ಅಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಒಡೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಪುರಂದ್ರ ದಾಸರು ಅದು ಯಾವ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ವಿಸ್ಮಯ ಕಡೆಗೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಹಣವನ್ನ ಧನ ಕನಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಕೃತಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಕೈ ಕೊಬ್ಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಪುಣ್ಯಾತ್ಕೃತಿ ಅವಳು ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರ ಬಾಗಿಲಿ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ಆದತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಹೊಗಳದವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ಪುರಂದ್ರ ದಾಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹ ಗೋಪಾಲ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಡೇ ಬಾಗಿ ನಾಚುತ್ತಲಿತ್ತೆ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆಯಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಸೀಧರ ಸೇರಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿದಿಸಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ